Max Verstappen é o pole position para o grande prêmio da Áustria e vamos falar também sobre os treinos livres agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre treino livre e também sobre qualifying, esse quali que definiu o grid para o domingo. Amanhã nós teremos o quali para sprint, ok? Se você ainda não estava por dentro, agora está. Então vamos começar falando de treino livre porque eu tenho uma informação bem legal para vocês. Olhando o long run de cada um, inclusive isso já tinha sido alertado pelo, pelos membros aqui para mim, se você vê Mercedes e Ferrari, andaram de duros mais rápido do que o long run da Red Bull, por exemplo. Já Aston Martin do Alonso andou de médios, numa, num ritmo ali legal, um ritmo que estava rápido, mas como estava de médio eu não vou colocar nessa equação, vou falar mais do pessoal de duros mesmo. Por que, que é interessante essa informação dos duros? Primeiro, isso com certeza gera uma expectativa para o final de semana, que Mercedes e Ferrari podem vir fortes nessa corrida, Aston Martin eu descarto um pouco, porque é um carro que, como nós avisamos aqui inúmeras vezes, não funciona muito bem em corridas de alta velocidade, no caso pistas de alta velocidade, só que tem um porém aí, um mas, como sempre tem. O Brake F1, que inclusive é do cara que trabalhou na Red Bull por muitos anos, ele falou que a Red Bull estava de 20 a 30 quilos mais pesada que os seus concorrentes, e essa é uma informação importante. Nós não sabemos se essa informação é oficial, se ele conseguiu de alguém de lá de dentro, fato é que ele passar essa informação e sendo um cara com tanta credibilidade como ele tem, nós ficamos de olho, porque se a Red Bull está 20 a 30 quilos mais pesada na simulação de corrida, isso significa que na verdade ela tinha muito mais para mostrar e ela seria a franco favorita, o que já é, de qualquer forma, a Red Bull é a favorita para vencer a corrida, e nós vimos no qual o Verstappen andando muito bem. Então as simulações deixaram essa dúvida, Mercedes e Ferrari à frente da Red Bull, só que a Red Bull então está segurando o jogo, ela está tendo essa visão de esconder o jogo, de talvez fazer um ajuste de pneu diferente, porque no ano passado o pneu foi o grande vilão da Red Bull na Áustria, pois é, a gente vai ficar nessa dúvida e só vamos ter a resposta no domingo. Talvez na sprint a gente já consiga ver uma coisa ou outra, mas a princípio será no, na corrida principal do domingo. O meio de pelotão continua bem bolado, mas a McLaren parece que deu um salto. A McLaren do Norris está com atualizações para esse grande prêmio, enquanto a do Piastri não. Então a gente vai ter que ver se realmente estão conseguindo essa performance toda ou se é mais fogo de palha, mas pelo menos no quali e do que foi demonstrado no primeiro treino livre, a McLaren parece estar vindo bem sim. Passando para a classificação, eu quero abordar um tema muito importante com vocês. Antes disso, apenas falar quem saiu no Q1. Nick De Vries, Kevin Magnussen, Logan Sargent, Guan Yu Zhou e Yuki Tsunoda são os eliminados do Q1. Não tem nenhuma surpresa aqui, obviamente o De Vries está pressionado, pelo que estão falando, o Remote Marco já deu um ultimato para ele, ele teria essas próximas provas aí até encerrar esse ciclo da primeira parte da temporada para mostrar serviço, caso contrário, ele seria substituído nas férias de verão agora. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Fato é que o pessoal já ficou eliminado no Q1, não tem nenhum, nenhuma grande surpresa. O problema mesmo está mais no Q2, porque nós temos Pérez e o Russell eliminados. Pérez vai largar em 15º, Bottas em 14º e depois em Piastri, Ocon e Russell. E aqui eu digo que tem um problema, por quê? Porque nós tivemos uma série de voltas deletadas, isso mesmo. Uma série de voltas deletadas, isso aconteceu no Q1, Q2, Q3, mas no Q2 isso ficou talvez mais impactante por você ver Red Bull, Mercedes, até a McLaren do Piastri mesmo, o Ocon também teve volta deletada. Muita gente tendo volta deletada, os ponteiros todos praticamente tiveram voltas deletadas também. E é um problema porque eu tenho até falado no Twitter com o pessoal o seguinte. Eu entendo que a regra e a regra vale para todos, nós sabemos disso. Só que isso não faz da regra necessariamente boa. A regra precisa privilegiar o esporte e a competição, o show. Querendo ou não, nós queremos emoção, nós queremos ver as cenas plásticas. E a Fórmula 1 muitas vezes se apoia em muletas para fazer regras bem questionáveis. Até brinquei com o Vitor Ludgero lá no, no Twitter o seguinte, se tá cinza é pista, então pode ir lá. Só que a Fórmula 1 colocou uma linha branca para falar, eu não quero que você passe daqui, dessa linha branca. 
E essa linha branca tira muito do que é legal. Nós vimos em anos anteriores que a Fórmula 1 não tinha uma forma é, específica de delimitar o limite de pista, só que virava confusão. O detalhe é que eu acho que se você tem então pista para fora da zebra, ela deveria poder ser usada. Se você não quer que o piloto passe ali, se utilize de zebra, se utilize de grama, de brita, de alguma coisa que faça ele perder velocidade e não necessariamente ficar punindo olhando com uma trena se o cara passou 5, 10, 15 centímetros da zebra, porque aí você tira muito do espetáculo. A Fórmula 1 se apoia nessas muletas e é por isso que muitas vezes as disputas de posição ficam chatas, porque o piloto bota de lado é punido, o outro defende é punido, tocou roda com roda é punido, tá 5 centímetros à frente na entrada da curva é punido, tá 5 centímetros atrás na curva tá punido também. Ou seja, a Fórmula 1 fica achando maneiras de minar o espetáculo e sempre com a cartada da segurança. Por que, que eu digo cartada? Porque não necessariamente ela se utiliza desse trunfo de forma responsável. A gente lembra o ano passado DT39, a FIA mexeu na Fórmula 1 até contra a própria Fórmula 1 usando a cartada da segurança e nós vimos as consequências disso, assim como ainda impacta em 2023, porque a consequência da DT39 foi aumentar o altura dos carros para 23 novamente. Então existem esses problemas, e aí o que eu quero saber de você é, você é a favor desses limites ou acha que deveria ser tipo uma Nasca, uma Indy em que os pilotos vão simplesmente passando onde querem e tá valendo? já que se ele for perder tempo, perdeu, ok, não, não, não tem problema, os caras só não vão parar na arquibancada porque não tem como. Eu particularmente gosto assim e acho que fica melhor para o esporte e você não pode usar a cartada da segurança para qualquer coisa, mas é a minha visão, quero saber a sua nos comentários. Dito isso, Sérgio Pérez vai largar lá atrás novamente, que nem foi dito na transmissão, parece que já são quatro corridas não chegando no Q3, isso é grave. É muito grave porque é um piloto que está pressionado e até brinquei no Twitter também que daqui a pouco o Daniel Ricardo vai assumir dois carros né, no, em 2024, ele vai assumir o do De Vries e também o do Pérez. Tá complicada a situação do Pérez, eu espero que ele saia dessa, só que tá claro que ele não tá bem. Óbvio, ele acertou lá a volta dele, conseguiu a volta bonitinho, ele, ele foi, saiu por conta de limite de pista, só que aí a gente volta para a questão do a regra tá lá para todo mundo. Se o Pérez, sabendo que tem uma Red Bull, fizesse uma volta mais conservadora, ele passaria do mesmo jeito para o Q3. Ele vacilou, vacilou feio, e isso só joga mais pressão para ele. E não, ele não está sendo sabotado. Eu não vejo ninguém falando, por exemplo, que o Stroll está sendo sabotado porque perde 90% das vezes para o Alonso. Nesse qual, inclusive, ele até ficou na frente, né? Só para dar uma variada. Mas o Pérez largando lá atrás fica feio, e eu diria que ele já está começando a ter ali nos bastidores a batata assando, porque o Helmut Marko fala publicamente e nós sabemos que a Red Bull não é de ficar esperando muito. Eu ainda acho que o Pérez fica para 2024, mas ele tem que ficar atento. No Q3 tivemos Albon em décimo, ótimo quali do Albon, Pierre Gasly em nono, Huckenberg em oitavo, também ótimo quali do Huckenberg, Alonso sétimo, Stroll sexto, já esperado da Aston Martin, que não anda tão bem assim em pista de alta velocidade, Hamilton em quinto, Norris em quarto, excelente quali do Norris, Sainz em terceiro, Leclerc em segundo e Verstappen em primeiro. Surpreende esse quali? Eu diria que nos três primeiros não, no Norris ali na quarta posição sim, ali surpreende. O Hamilton tá ali numa posição também que já se espera, tal da Mercedes, e é como eu tenho dito para vocês frequentemente aqui no canal, não achem que as equipes vão simplesmente passar a Red Bull, elas vão chegar aos poucos até o segundo semestre, vão conseguir desenvolver melhor, início do ano que vem as coisas já devem estar bem mais próximas, só que essa melhoria que elas vão tendo aqui e ali, naturalmente ainda não colocam elas na frente da Red Bull, ainda mais numa pista como a Áustria, que a Red Bull historicamente anda bem, e ainda mais num ano em que ela tem um carro muito rápido de reta. Então não espere milagres, a Red Bull do Verstappen é favorita a vencer essa corrida sim, e o Pérez deve fazer uma boa corrida de recuperação. Se for o caso, amanhã de manhã eu vou colocar para você aquele comparativo das voltas do quali do pessoal para a gente ter uma noção do que aconteceu, se vocês assim quiserem. Mas o que fica é, a Red Bull ainda é a grande favorita, as outras equipes talvez estejam tirando de pouquinho em pouquinho, tem muita pressão sobre o Pérez e vamos ver um festival de volta deletada amanhã no quali da sprint, na corrida sprint e também no domingo na corrida principal por conta da penúltima e da última curva. Quero saber de você a sua opinião, o que você viu de performance de cada uma das equipes, 
Diz aí nos comentários se você discorda ou concorda e também coloque aquilo que você achou interessante que a gente não abordou aqui. Fala aí, um grande abraço, valeu e falou!